い。思い切って、配信開始ボタンを例によって<笑>押しました。YouTube クラシック音楽道場をご覧いただきありがとうございます。いや、配信すべきかどうかしていいかどうか迷いに迷ったあげく、えい、ママよって押す感じ。どっちの曲を<笑>勉強している様子を YouTube にしようか。迷いつつ、こちらの真新しい楽譜を開いてみました。ファンタジー・シュトゥッケ。オーパス12。もちろん、えー、作曲者はシューマン。最近シューマンづいていると、クラシック音楽道場でございますが、えー、幻想小曲集という名前で、全部で8曲からなる、この、人気のある<笑>、商品集って言っていいのかないや全体弾くっていうのは難しいんじゃないかなただただまあその中からね2曲目アウフシュブング飛翔ってやつですねそれなんかとっても人気あるんじゃないかなあと5番のインディアナフト夜にっていうのもこの2曲がなんかこの中では有名なのかなあのね単発で弾かれることもあるのはそこらへんかな。にしてもこの8曲から全部なる曲。えーっとあのー、勉強法順番に1曲目から1つ書き込み。書き込み何を書き込むんだろうな。調整だな。あのー、と主にですけど調整和製の勉強をですね。1つ。えー、録画のつもりでカメラを回しながら<笑>この最初の音がめちゃくちゃ大事でで音楽が変わっていく。延長ってことなんだけどそれをねこれまさにシューマンのロマン派ロマンティックというこういうところどうも。こういうね、ちょっともう普通に聞いてるとあっという間に過ぎ去っていきそうなんですけれど早速勉強していきたいロシューマンといえばロマン派ロマンティックなんです実はなんでこの曲を今日やろうかと思ったかというとあのー、ちょっと某大学の図書館に昨日から、えー、通い始めるというそういうそういう人生の新しい一歩を踏み始めまして、なんであの大学図書館に行ったかっていうと、ファンタジーシュトゥッケをね、あの読みに行ったんです。それはシューマンではなくて、ホフマンの、えー、ドイツ文学、エーテア・ホフマンっていうのかな。そのも、もちろん有名な話で、このシューマンがね、あの、文学通であったということは、えー、よく聞く話で,でお恥ずかしながらですね、えー、シューマンがホフマンあとジャン・パウルっていうんでしたっけそっちは私まだ分かんないんだけどあのエティア・ホフマンっていうのはね音楽史の授業でドイツで受けてる授業でも名前はポンポンポンポン飛んできてああホフマンかエティアって何のこっちゃって言ったら頭文字の ETA をねあのそれぞれ言ってるだけでエテアホフマンあエテアっていう名前なのかなって勘違いするぐらいエテアホフマン<笑> ETA ホフマンの略そのそのねあの要するに日本語訳で、えっと、世界中の文学が日本人読めるんですよね世界一の翻訳の、えー、翻訳の何て言うんだっけえっと翻訳された文学の多いのが日本という国だそうです。今ね、やっと今、YouTube のライブ画像の様子を見忘れてた。あ、聞いてらっしゃる。ありがとうございます。シューマンファンタジー出家についてね
研究を始めたところだからなんだっけあの世田谷区の図書館ね<笑>って言うと今住んでる場所は半分バレちゃったけどまあまあまあまあ区の図書館にもあるんですけどそれよりもね大学図書館にポーンとねあのこう証明書を作ってね入れてもらった方がそこにねあったんですよホフマンがそれでねもう私読むのは遅いんですけど基本ちょっと飛ばし読みして全集が8冊あったかなそのうちの第1集と第2集が「ファンタジーシュトゥケ」えっとフォンマニエールですかカロス・マニエールだったかなカロフ幻想日本語で言うとカロフの幻想作品集っていうそういうそういうねあの文学から来てるそれはまあ,あの解説書にも書いてあるけどやっぱ現物を見るというのがめちゃくちゃ大事で改めてこの「ファンタジー・シュトゥッケ」というこのこの言葉が本当にホフマンからそのまま来てるというのはやっぱりねでだから何なんでしょうねあのその文学の世界に、えー、とシューマンのまあなんて言ったらいいのかなあのまあでもこんな喋ってばっかりじゃホフマンっていうのははっきり言ってベートーベンとあのほぼ同じ時代ベートーベンよりちょっと後に生まれてでベートーベンよりも前に亡くなるというベートーベンの方がね長生きだという。<笑>だからシューマンよりも前の世代の人なわけですね。だから、えっと、ホフマンっていうのはもちろんシューマンやショパンっていう存在は知る,知る前に亡くなっている世代の人で,でその人の本の中にロマンティックという言葉がね出てくるんです。これが音楽史の授業でドイツで私が受けてた音楽史の授業ですけどすごく大事なことであるとロマン派ロマンティックという言葉を簡単に使う流れと言ってねなんか先生が非常に不機嫌にね不機嫌に熱熱烈にロマン派について語っていて今それを私も語ることはまだ難しいんですけどもんで足からしてロマンティックロマン派ホフマンの文学がロマン派なのかなまあそうなんでしょうそれを音として再現音として実現させてるのが、えっと、シューマンだというふうにこちらのねあの本の解説にも書いてあるんですけど解説じゃねあの解説では飽き足らないのが当クラシック音楽道場和製調整というものを調べていくことでそのロマンティックな音とは何であるかそこを突き詰めるのがこのここのねあの存在価値というかな私の存在価値<笑>レーの音がね主音になってるんですドゥアーってもう書いちゃったんですけれどこの第1音ですねレーの音が。で問題はこのメロディーがロマンチックじゃないですかなんか高評価が一気に増えてるありがとうございます頑張って皆様が楽しく聴いていただけるように意識して頑張って喋りながら弾いていこうそうまあレミファーソールは第4音なんですねこれが246は正解席って言って私の動画は毎回言ってると思うけれどこのえっと第2音4音6音というね主音から数えてるんですよそこにそこの音がこのとにかく手話音から見た異質のものである不協和音であるというそこのその胸が胸キュンとするねあの第246の音がじゃないやこの場合は第4音っていうのがっていうのがもうそのとにかと外れてる部分と結局うまくしゃべれてるのかな何がいい大丈夫かなであると同時にこれはレファラーのレファラーはコードネームで言うと D フラットなわけですねこの D フラット、レファラーソーでは
。わかりました、今ので。入ってないんです、その音。これは不協和音としてぶつかってる、この最初の。だからぶつかってる音は私はこの見えるかな。黄色いね。黄色いこのフリクションの。もう今日は大きくしてやっちゃおうよと。はいはい。この不協和音。はこうやってキランとね、えー、見えるように書き出すのがうちのこれもぶつかってるかなぶ、ね、同じくぶつかるこれもぶつかってることになるかなぶつからないぶつかる3段にした途端に4段目が見えなくなるえっともう。3小節目の「そう」の音も「イレブンス」としてねあるいは「ゾウヨド」としてぶつかってるっていう言い方をしてもいいかなここなんていうのはねあのわざわざ左手にこれはどうやって掛け合わせばいいかなよいしょよいしょえっとねこれも新アイテムこれこれこの給付をねわざわざ左手でメロディーを弾いてるわけなんですねえっとあ見えた小原さんだこんばんはちょっと久しぶりにライブをしてみたいと思います。書き込みライブですね。不読みって言ってもいいかな。まあほぼ、ほぼもうほぼ、初見とは言わない。もうね、ちょっと弾いてるんですけど、ただ、本当にちゃんと弾くのは、この数日間でが初めて、我が人生初めてという感じになるんですけど、とにかくわざわざなんです。こういうのもね。で、これも、これもだから、わざわざなんかねシューマンがリズム変化リしてるんですよリズム変化とちょっと見えないかなリズム変化って書いてます YouTube は今こうビヨンってこう拡大するとね見えるようになってるのでこれを私はねちょっと意識的にあのールバーとするなルバーとしてわざわざちょっと普通じゃないよっていうちょっとした小細工だと思うんですけどシューマンの小細工をね意識したいかなでレートドねわざわざ書きたいことはいろいろあってそれをきれいに書き出したいとこなんですが不協和音でしょでえっといろいろ言いたいことがあるのはこれはさっき買ってきた新グッズでねついに一本にまとまるこのフリクションのねあちゃうえっとあ黒で書きたかったんだ指使いは指使いは黒こうやって4およんこれが後で4から3の指にそうやってこうやってこうやってねレガートでつながっていくというのも一応書き出してみたいと思ったんだなレヨンこれはフリクションのペンを別に買ってきたってことを言いたかったわけです日本語変だな大丈夫かなボーどのな指使いが書いてないのかもしれないんだけどこの楽譜が楽譜の説明になりますがお隣にシューマンって微妙に見えてますように、えー、日本の
、えー、番を使っておりますこちらはで指使いについてこれは音楽の友者のねあの楽譜をなんかシューマン良さそうなのでこちらをあのアマゾンでパチッとしてその日のうちに届いてそれではいはい今日昨日ついたわけじゃないんだけどね。うんし、このうんしですよ。ここ見えてんのかな。うんしはドイツのピアニストでリストの皇帝としても、高い弟子ってことか。高い弟子ってなんだ。有名な弟子ってことですね。の有名なエミール・フォン・ザウア、1862年生まれ、1942年没によるもの。イタリアの書体はシューマン自身。ペダルはオリジナルって書いてあるんですけどエミール・フォン・ザウアーっていうとちょっとね私も知る名前でやっぱ、まあ、リスト系っていうとシューマンに直属のピアニストではなさそうですけどでもシューマンでも何でもリストはね何でもやる人なので、まあ、やっぱドイツドイツのピアノドイツだけじゃないクラシック音楽のピアノ界を牽引するリスト門家たちっていうのかな。要するに業界のプロですねを,を目指す猛者どもが集まるのがリストの、えー、も元に。でショパンっていうのは全然そういう元気はない人なのでねそんなプロを育ててどうこうとかう何が言いたいんだろうなまあエミル・フォン・ザウアーが大名ピアニストであるとしてその指使いはねやっぱ私は結構すごく参考に。なると思っちゃって今それもこの音楽の友者版のこのこちらの色の楽譜です見えてますかねこの帯が見えてればちょうどあのまああのいいねこうやって宣伝になっているならどうかねあの著作権とかのご迷惑になってないことを願っておりますがうーはいはいそんな楽譜はそんな楽譜があるんですっていうお話でしたこういうのもいちいちやっぱぶつかるってるねレレレミレンレミこれもねレトミわかりますレトラだったらレトレはレトレはオクターブというか2オクターブの1個外れるとやっぱあらんにゃいい動揺とかするなこれはドフラットとスイカこれもなやっぱぶつかってるんだなイレブンスってことにしようかな多分でしようかなというかなんて言ったらいいんでしょうよいしょ4段目まで見えるかこれでレーねミフラットとレってのも明らかに明らかにぶつかっているわけです。せーこうやってやっぱ一拍目にこういっぱい、えー、音がぶつかるこういうのをイオンって言いますけれどどうかなこのファンタジー出張系の<笑>うまく言えたかな今一曲目ですアーベン。ズって読むのかなアーベンツス。ゆうべに。もちろん綺麗な曲で、アーベンツだからな。さっきエティア・ホフマン読んで帰ってきて、ホフマンも結局どういう文学って言ったらいいのかなホフマンの書くゆうべ。まあね、奇想天外、ファンタジーシュっていう今日は2巻の方、前週の2巻の方、で、最初の黄金の壺っていうのをね、バーッと斜め読みして130ページ160ページをね一気読みしてきたんですけど我が人生で最も早い飛ばし読みだったな160ページなんかねあのー、あなんていう名前の学生だっけアルベルトじゃなくてねアムステルダムじゃなくて<笑>ごめんなさい忘れちゃったもう飛ばし読みいかんな。なんかね途中からもう精霊だのサラマンダーだのだのね悪魔とサラマンダーの戦い魔女が出てきて鏡よ鏡世の中で一番美しいのは誰みたいな
、結構ファンタジーなんですよね。だって、まあ、あのあ見えないか、ファンタジーしてっけっていうぐらいで。で、シューマンがそういうのを好んで読んでたんだろうなと。もちろん、クライス、それはあの、ファンタジーなわけで、なんだ、なんだけど、なんて言ったらいいのかな。今ね、ほんと勉強中なんです。その、シューマン、シューマンワールドにね、その文学を通じて近づいていくって、これはね、私はデュビッシーの時にそういう勉強したんだな。デュビッシーは印象派じゃなくて、えー、象徴派、サンボリスムのね、そっちの文学。だから、もちろん、あの、デュビッシー唯一のオペラを見ればわかるんですけど、全然印象派じゃないんですよ。もう、ぐ。もう人間の人間模様のなんとぐちゃぐちゃでだけどちょっとあのファンタジーが入っているドゥビッシーもですよドゥビッシーがファンタジーまるでねペレアスメリザンドあの出てくる女主人公メリザンドは、まあ、あれはもう人間じゃない間違いなく精霊の本当それはそれは若き美しきねすっごいあの美人ちゃんらしいんだけど、でもちょっと変なんです。なんか人間離れしたあどけなさというかなんというかね。でもすぐに私は飛び込むわとか近づかないでとかね。そういうのが流行ってたんですかね。流行ってた。なんか。で、ホフマン読んでみてもね。えー、そういう物語ですかっていうね。えー、何の話になるのかな夕べどんな夕べなのかなまあでもまあまああの無理にフォフマンにえっ、ー、とも,もちろんよく読めばねこんなこんなシーンとかドイツロマン派の文学世界を彷彿させるような夕べの<笑>夕べのなんじゃ、えーそこを音楽として理解するにはやっぱ調整があってもちろんねもう1位のんでまたまたこれも第4音なんですなこれは同じでしょファミールここなんか1しかない1と1あるどうしそうそは第4音がちょっと高くなったちょっとレミレミソレミソソラで結局はレファラーに戻っていくから、えー、不協和そうだからわざわざこういうことをするというのは妙な音がしてるということで妙音と絶えなる音というこういうふうに書いてみるのもね赤い字見えにくいでしょうけれど赤字はあの音楽性をねここで感じるべき音楽性っていうものをこの赤のフリクションでそれで和声っていうのはこの青のね青字でえ書くとやっぱ見やっぱ見やすくしたいのでね意識したいんですよ和声はであの普通の鉛筆ないし黒フリクション黒だとこのね書いてある印字されてるものとね一緒にごっちゃになっちゃってあの書き込みがねっていうかな埋もれてってしまうというそんな気がしてきてそれで黄色結局4色をね使い分け始めちゃったんですがもう色とりどりの画面これがいいのかどうかは分かりませんがしばらくはちょっとこの感じでやってみたいねえなねえまだだんだんですねあのペダルが気になってきたんだなペダルもねペダルももうこれでいけるなっていう時はねうわーかけんこうこうね黒字だとねちょうどまあいいかな指使いやペダルっていうのはこの色でいいにしようかなまあえっと半分練習なのか解説動画なのかどういう
だなどうしようかなまあなあまあまあまあいやでも勉強のために254っていうのが私は好き私はですよちょっと指使いのことももうれえっとはいはいはい練習も兼ねちゃってるんですけどでここでねあのーえっと、違うな。ソースイレーファー、ソースイレーファー。G、ディミニッシュセブンスっていうふうに音が変わってるらしい。えっと。ソースイレーファー。ここなんかはソースイレーファー。B フラット。とディミニッシュまあ同じ同じことなんだけれどこういう原始地の和音からラードミソは A ディミニッシュセブンスかちょっとね一体どこへ行くんでしょうロロこれはね分かりやすいどうすいれすいれファーのね B フラットマイナーどこへ行くんでしょうねミーファーソーレバラドーセブンス原始地だらけどうこれ原始地をちょっと原始地感じるのかなどうしようかなちょっとだけ原始感じるかな原始の和音。で、ここもラナチュラルが出たところで、やっぱ原始を感じるかな、えーえー、まあ、ここら辺も原始を感じていいな。ディミニッシュの和音。これは同じなんだよな。えっと、原始を感じましょうで。ちょっと、ここもまだ原始で。盛り上がったるけど。なんかここでな。学説もいよいよ分けていい気がするな。ちょっと、ここまでね。この不協和音をよく感じたら、半音なんですよ。この、この半音の音楽性はね、これは聞き取りたいな。ここに半音がある。すると、ここのフレーズ感まで、変わってくるような気がする。で、もう一回クレシェンドするのでね。で、ミソと、まあ、ここね、5って私書きたくなっちゃうんです。5なぜなら、最後が、この、アスドゥは4段目見えてんのかな今見えてないな。4段目は、アスドゥアの5から1に、全終始するという。もうね、アスドゥア。デスドゥアーの俗調。五度上に転調するという。うん、もう、あの、クラシックのね、王道なんですけど、どこからか転調しているんです。するともね、ここなんです。ソ、G、ディミニッシュ。ソ、ナチュラルの音が出てる。この時点でもうね、ラー、アスドゥア。アスドゥア。ラフラットっていうのはもう1っていうふうにねこれ作曲家がよくよくやるんですよあのまあ転調ラフラットだけだと転調って
思えないんだけどでも実はこの音っていうのはね普通にデスドゥは前からあーラフラットなんて言うの普通に出てきてるかここで転調とは思えないんだけどですけどこれはでもあらもうアスドゥアの主音としての力もラーン。力はないんだけどさりげなくここに主音がどうしようかなこれなんかも第4音かなちょっと高い第4音こうやってねまああの店長と同時に主音がそこにあるということを今。言いたたかったわけですこれは練習なのか解説なのかよくわからないライブ配信になってきてしまいましたけどあのー、よくわからないなどうかチャット欄とかどうぞお気軽にお声かけくださいませ気軽に声かけられんかですよねめちゃくちゃ難しい和声の話を言ってるからまあとにかくとにかくアスドゥアっていうのはもういつも例によって。で俗長とオーパス12のシューマンでしょ俗長転調するっていうもちろんクラシックな,なわけです。かなこれかな「シーレフォー」っていうすごく分かりにくいけど一応ね「シーレフォー」B フラットマイナーセブンスか左手だけ見るとかどうやったって D フラットにしか見えないんだけどそこもまた面白いんだよな左手はね左は左は D フラットなんですただの。赤字は見えにくいけど気づいたことが書けるんだよなこの赤い字で左手だけ見るともう冒頭と同じような音がしているでけどここには C のフラットがあるその証拠にこのこのラドミソーのワンっていうのはこれは C レファーの第6度を目指しているまるでまるでちょっと義習詞をしているかのようなえー、ちょっちょっちょっと録を目指す音楽性があるのかな録、うん、を目指すのかなで同じバス和音ではあるけどでもバスが変わるからやっぱりペダルはダーなんで薄れるこれは踏み替えてっていいなうんでレファラドっていうまだ聞こえてねあれよーよーもう何,何回も弾いちゃうけどこれはあのドッペルドミナントなんだなドッペルドミナントコン音省略79の和音というドッペルドミナントを結構シューマンねいい感じで使うんです多分この人<笑>ドペルドミナントなんだなっていうことをドペ,ドペルドミナントは5度へ行くというそういう力のある和声なのでそれが原七で表れているという<音楽>もう一回レファラミーレファラド<音楽>これもな
ランレファラドーに死は入ってないって考えると死もイオン扱いにしちゃうかな。死とドフラットが後でぶつかる。で、レファラドーってことは D。ディミニッシュセブンスということはこれはやはりまたドッペルドミナントだよとまたはいはいはいドはいそういうことでよいのかなで降りていくことでいいかこっちえっと、四二段目。あ、そうか、指使いか。ああ、そうだろう。五の必要が。いい,いい指使いだなって思えるんだななんでハテナ書いたかっていうと8分音符だからこれ16分音符で書いてある番も多いんですなのでねどっちだろうなって結局はこのこの曲の徹底的な勉強という動画になりそうだなこれは楽曲解説かなほとんどえー、っとドリファソーシー第2音ここの音もねやっぱりちょっと大事かなドーシーシーが第2音ですよね一応246としてもレーファーレーレも第4音の、えー、低いドッペルドミナントとは言わないこれは読んでいいかただちょっとねシューマンらしいな和製楽をちょっと超えた不協和音不協和音をねもちろん他の作曲家だってみんな不協和音上手に使うんですけどなんかここのこれシューマンシューマンシューマンロマンシューマン的なロマンロマンティックな最後のとろけるような、えー、とろけるような音楽性っていう。シューマンのいたずらもありそうだけどちょっとそこまで今は言葉にできる自信がないから先行っちゃおうかなえー、美しい不協和音聞こえますかすごく綺麗に聞こえませんかシューマンねそりゃ綺麗なわけですすごい作曲なんですよ、うんこうやって変わっていくんですよね、確か。ラードミソーという和音に。はいはい、先へ進みましょう。あ、進む前にちょっとだけ、えっと、ね、こんな感じで勉強しております。グッド
、ボタン、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。これ、どうしようかな。ここまでみお見せしていいか。こ、こ,こんなところかな、今日は。えっと、当チャンネルでは実用和製解析図書して実際の演奏に活かせる和製の勉強をご提示しようとしている次第です。和製をよく分かって演奏したいという方々のピアノ勉強の参考となりましたら幸いです。という感じでグッドボタンよろしくお願いします。概要欄スタンプちょっとこれをね、今日作れるかどうか自信ないんだけど、まあ分かりにくいことがありましたら、YouTube 巻き戻し機能を使って、どうぞ何度も繰り返し見てくだ、見てみてくださいっていうアナウンスをしておくと、この動画を飽きずに聞いていただけるかなと、でも今まで何分経ってるんだろう。いやいやいや、本当にもう40分。40分やってるんか。40分でたった4段ですよ、もう。いやー、なっちゃうけども、勉強ってそういうことなのかしら。本当にまあ、ラドミソーっていう。これは、これは俗七なんだな。不協和音っていう。レファロン。感じるのかなここで原七のどみそしというここは一応 C ディミニッシュセブンスという原七の和音になってるのかなでもう一回ラドミソに戻ると。何調のって言ったらまあデスドアだと思うんですけどデスドアの音出てこなそうだからぞおっとぞくいちっていう風にね弾くといいなって実はねちょっと予習の押してる時にこんなペダリングは思いついたのでちょっとそれは今忘れないうちに書いちゃおうかなまあねこのああそうなんですだからドからドドフラット出てるかな見えてんのかな見えてないかドからシ見えないかちょっとなん,なんて言ったらいいかなまあシャープ系4つにいきなり転調するのでまあドフラットイコールシナチュラルのまあイメード音異なる名前の同じ。音というイメード音で転調しているという,うことにでシャープ3つだからもうね書いちゃっていいかなエドワーに転調してるはずですこれはでずーっとこのラーの音っていうのはずーっとやっぱり第5音属七に聞こえるのでもういい加減書いちゃおうですでは。やっぱりデスドアでいいと思います。アスドアでね、続調で終わってますけど、まあ、もうこの後半部分からっていうのは、後半ですね。あの、後半って言い方していいのかな。後半部分。繰り返し記号の先。は、しれっとまたね、元の調に戻るって、こういうことはクラシックでよくあり得るかな。バッハとかでもあり得るんです。で、これはソウの音は第4音だから。まあ、属七 D7 という音ではあるけど、こういうのもね、もう、だとは、な、な
巻き戻し機能で聞いてください今のねこれも第4音で4であり D7 属七であるというねそういうまあ「みるみるどしら」でここからねこれこの音なんていうのはね私は左手でスッと取るここのソールこの音は第4音かソールで第4音であり続七でありであれソーファーミーミーこのバスの音はちょっと降りてでどん降りる第2音と第5音スラ終わりはラドミラーの第5音で終わっているからこれは一回半周しするドミナントを感じてそれからここから先が青フタクトで転調するよっていうふうに最後そういうふうに考えていいかなうーんラーシーこれが低い6の音デスドゥアにとってシーでまた5に戻るでどうしようかな学説はまあシャちょっとで時々こうシャーペンも使うまあここは分けていいだろう多分というわけで続筆でだちょっとね、第6音でありディミニッシュでありゾーブヒチーそうねこういったね音のちゃんと伸ばしておいてパッと。給付になる私はペダルなくすかなここ一回、うん、ねこの内製あそっかそっかそっかそっかあのここで初めてね出てくるんだもう書く場所ないなこれこれはテノールなんですよもうダメだもう見えないこれテノールこっちっていうのはもちろんソプラノが弾いてるわけでそうなんだなこの曲は冒頭から一応ソプラノだよってことは意識していこうそのうち内政のねテノールが現れるのでうーんもうこの曲1曲の解説でおしまいになりそうだなもうとことんやろう和製解析和製解説1曲目ですアーベンズ2曲目非常にはもういけないなここまで細かい説明を説明しながら自分で勉強するということなんでしょうけど、ロンデライロクオンと続き、給付を感じて、手のロロロロロロロロロロってなるんですよね,、えー、ね給付を意識してパッとねふと夢夢夢の中ゆ夢心地のゆうべなんですよゆうべアーベンテっていうのはゆうべ夕方というよりかもうちょっと夕方とゆうべと何が違うんでしょうねアーベンテグッドアーベンテまあ夜,夜がね日が日は落ちて夜だなっていう夕べふとね寂しげないよいよ暗いこの給付を給付をね
感じたいんだなまあ、右手でまあいいか踏めくりは今度自分でやろうはいはいえっとその先に行くと見えてるのかなもうちょっと近づいちゃおうよいしょちょっと見えにくいなよいしょ,いしょこちらの楽譜をよいしょはいはいはいこちらの画面ね最近見にくいんだけどこのこの辺りねこの右の黒い部分はペダルをどう使っているかが見えるようにピアノ内部を映してますのでそんなところもちょっとねあんまり見えにくくてあんまりうまくいってないなまあ一応ご,ご案内まででおっとっとずれてるこうかねえっとどうしなのかどうなのか同じ要領だがな。かで六の音。とごめんなさい。同じ要領の歌詞をプラス最後コーダでねあのこの曲の解説が終わるんですけど結局なんじゃあはいはいここはね同じく C 大5音何調の A ドゥは補聴調ですねシャープ4つの C に対しての低い6今度はねクレッシェンドしろって書いてるんですねいよいよクレッシェンドしてほしいんだなとでさっき書いたように給付をラこの音をちゃんと伸ばしておいてこの瞬間に給付を感じるこの瞬間まで伸ばしておいてここで音がパッとなくなる音歌給付っていうそういう私は勉強の仕方言い方をしておりますが音の長さにとことんこだわるのもクラシック音楽の表現として非常に重要な非常に力のある表現と。なりますでまあもう書いちゃえはいこうやってで C の補聴調の5の音で終わってるからこれはもう完全に半周詞を右手は感じ取っていいはずだすら終わりさっきどうだったんだろうさっきとすら違うんだなこれへえちょっといやどうなんでしょうどうなんだろう1回目は割としど,どうなるんだろうってあ,あえてちゃんと半周視しないで2回目はこれ皆様お持ちの楽譜どうなんだろう私もう1個返礼版持ってるけどちょっと差がちびちょっと違いがあるんですよねあのこちらの音とも版と2回目はちゃんと半周視するただ古い返礼なんだよな私が持ってるのはすると古い返礼だとねもしかしたら新しい返礼他の番を持ちの方でねあ違うなーなんていうのがあったらあるかあることがありえると思いますあのー、は
はいはい。ボーの音と、このね、リラー<笑>音程がうまく言えない。これは私は左で取っちゃう。あ、左じゃなかった。あ、左だ、左で。で、ここに手の、手あ、書く場所かな。もう手ノール書けない。ここが手ノールなんだよということ。あとは、えっと、せーたえのるのここでらえのろのろのろでいちにらあ難しいなあまるでこれいきなりい,いきなりソプラノがね今までテノールだったのがいきなりソプラノが現れて難しいこれはまるでまるでちょっとねアウフタクトで飛び出したかのように今だからアクセントここがね1拍目なんですよここが1拍目なそのためのアクセント123小節4小節目にパッてソプラノが割り込んできてそしてここから1どうせらど長いよしよしよし音楽性として何が書けようかここから長い加工が4小節にわたって長い加工それで左手のこんなところには上昇長く降りてそして登ってきてもちろんここはあのさーっと何て言ったらいいのかなこれ再現部って言っていいかな再現部危ないな危ないな A でもねちょっと昨日から考えてたんだよな A2 回目でこれはちょっとね再現部的なに感じてもいいのかなって考えたりもしてたんだよな A の2回目するとちょうど見えるんですけどここもう一回同じねあの B パートのね2回目というのまあ、あのいきなり形式の話なんですけれど AB って2回繰り返すんですだからまあ冒頭も今更ながら言うとここは A パートなのはもちろんね曲が A パートで始まるでもこの後半部分って私言いましたけどここからが B パートでだよと B パートからソプラノとテノールのあのー、ね行き来があったりするわけなんですけれどで今 B パートが終わろうとしてるのかなんだよそれをそう長い格好ソプラノがキュッと入るっていうね結構こ,こだわってるんですよあのー、ページ頭からいきましょう25小節よ休符を感じて半周しようと<笑>急にまあ白管に気をつけるってこともね今言いたかったんですけどなんかそれよりもちょっと和製のことでもな演奏される方がお大丈夫かななんかよいしょよし大丈夫かなえっと
、ね、演奏される方はこれはあの3拍子ではないと2拍子である1とと2とと3とと4とと。ね一1とうとう2とうとう3一とう一2三四一二三四一二三四一三四五六七八一二三四一二三四一二三四この白感をねあの絶対忘れないように演奏すべき曲ですということもね解説動画みたいになっちゃってるからもうそういうこともお伝えしておきますはいはいはいはいで一番上見えてるのかな「君がそらら」が第4音こういう時見えないんだよなまあ一回しょうがない第4音ですでいて「続七」と第4音「シレファラー」の、ね、主音から見て第4音でも今音のこの大ドミナントとして見た時にシレファラーは D7 音となるこれがねその書き方の違いですよソファミファソーラーもう一回ね降りて登る時にはねこういうふうにのシラーソファミファソーラードードーエオドーは第6音これはドレドドーぐっとね、不協和音、大じゃない、あの、えー、なんちゃちゃちゃちゃちゃ、あの、第六音としてね、第六音、六音としてソプラノがスッと現れるときに意識しておくといいんじゃないかな。で、で、降りていく、降りていく。C 第五音でこうやって、給付になる時なんていうのはいよいよこう半周詞としてちゃんと感じてあげるといいかなと。右だけになるわけですよね。あのー、給付を聞きましょう。そして右。右のソロなわけです。ミレそのセレファー。これはね、えっと、あとチスモールを目指してるな、セイロ。これがミファー第2音2度の和音イコールチスモールの4の音ここはチスモールも一瞬考えるするとこれがこれが C のダブルシャープになってこれがねうわちょっと解説すごく難しいなチスモールにとってのじゃあなんでラフラットになるかチスモールというのはの同主張ドシャープの単調というのがチスモールですでもこれが長調になるとチスドゥアでもないけどチスモールの同主張ですドゥアに。こうやって
一瞬 A モールの平行長平行の単調に行きながらもここだとまだね本当はちょっと単調かなとすいどうろろろえまあ調調か単調かまだわからないドラドラレレレミファーレレミファーわかんないやん。まあ、とにかく、もう一回言いますね。A ドゥは補聴調の平行の単調でチスモールっていうのは、でもこう左手で登りながらそれは単調、チスではなくてイメードオンのデスドゥはへと戻っていく。それはこの曲の主張というふうになる。この白感が幻想的な雰囲気なのですね。その通りです。まさに白感もね、こう、あいう、なんて言ったかな、本当に白がずれてるわけです。普通に聞こえているメロディーの白感と、メロディーの動きと、曲、音楽のね、白感は二拍子であるという、その、常にずれてるというのかな。それが、幻想的でねあのー、まさに幻想夢見心地っていうとまるでとろい未来みたいですけどそのズレがあるはいはいこうやってねこうやってあのこの蝶が戻っていくと言っていいんじゃないかなページ頭からあれちょっと今の左手の急にあのソプラノダンデロニでどこ行くの単調あそうそうそうラドミソララドミソもちろんまあ続七ラドミソという音には半周しを感じてでちょっとこうやってあえてあーうまちょっとうまくかけなかった給付を感じてここまでちゃんと伸ばしてここからあのー、左手一本になってでずるいけどあ同じことなのでスドゥアへの転調がもうすでにディミニッシュと日周しなのかなドミナントからのでそのままビーパー給付を感じて<笑>そこからあ見えてないかごめんなさいねちょっと全体見えないかもしれないけど今左上を引いていますがイコールあの右のページを引いてることと。同じことになるはずです。テノールとソプラノドここから長い加工が始まって。半周しから。
ちゃったんだろうってちょうど見えないかもしれないけどこれ実はね最後いきなりこの最後の2段だけが本当別物のおしまいの部分ちょっと何とも言葉であれなんですけど見えてるかな A の2回目と書いたね A と B2 回目こう繰り返すわけなんですけれどこの B2 回目から見えてんのかなこここれ見えますこのねほら今説明したばっかりのこここの全く同じ音なんですこれ本当にね同じことを2回繰り返しますあのシューマンだからねあのこれを考えるとダビデス・ブンテラー・テンツダビッド・同盟部局っていうオーパス6だったかな結構面白い曲があって私はそれは前からちょっと勉強してたんですけどそれもね是非ご紹介したいのですがその曲もこう2ページで1曲あるんですけどそれをね終わったらもう一度冒頭から繰り返すようにって2回弾かせるっていう弾きたかったら弾いていいよなのか絶対弾くのかすごくどういうつもりだシューマ,シューマンはっていうふうにね迷ってたんですがこのここら辺の曲を体験することで、えっと、はっきりしました。2回やりたいんですよ、シューマンは。同じことを2回。それが、この人の、この曲の形式感なのかなと。2回同じことを繰り返して、繰り返しながら最後、もう1回3回目をやるのかなと思ったら、これは、これはですね、見えるかなソファー見えるどうしっていうのが今までのメロディーだったのがこうこれで見えますよね指で見てるのが指これがソファー見えるどうしってこの曲のメロディーこちらいよいよ最後はソファーレーラーソーミーっていうふうにね変化しますなのでこれはこれはね A の3回目ではなくてでもうおしまいのコーダに入ったんだなという。で、ソファーレー、ここの変化をね、ここの、ここの変化を感じ取りましょう。ソファーミーじゃないということ。ソファーレーラーソーミー。もう違うんだよってね。この意識すごく大事。で、先に書いちゃいますけど、パッとここでね、セーブが。<笑>フリクションだから消せるほら優れも優れなんでなんで消したかというと角度を変えたいここはテノールがパッと歌い出すんですでここはソプラノがパッて歌い出すでここはえっとテノールとバリトンまでいるんですピ左手がデュエット左手と右手の内政がデュエットになっているテノールバリトン。で、ここもパッと最後はソプラノになって終わるよっていう、こういう成分の変化になってるんじゃないかな。パッとソプラノに変わる。で、ここはパッと変わる。で、またパッと変わる。ね。こういう時には縦線で私は分けて弾くといいかな。この成分の処理の仕方がですね、昨日、アブデエヴァってピアニスト、わかるかなショパンコンクール、わかりますよね、もちろん。あの、ショパンコンクールの優勝者なんです。女性の。マルタ・アルゲリッチ以来の女性優勝者っていうことじゃなかったかな。ロシア人のね、あのー、奏者で、ピアニストで、ロシア人女性だから、ちょっと、なんか聞いたときに、やっぱきついなって、プロコなんか聞いたときに、もちろん上手なんですけれど。ちょっときついかなシューマン大丈夫かなと思って YouTube クリックしてみたらすごく綺麗だったんです。ロシアンロマンティシズムかわからないけれど
ロンコこのこのねソプラノと西部の引き分けが見事な会話になっているようでねあのびっくりしました恐れ入りましたあのそんな人のことをとやかく言ってもいかんのですがでもねでも大事なことあのいろんな人の演奏を参考にしながら勉強するのは我々はもちろんそれはねそれはそれでこの人がどうだったああだったってあんま悪口言ってもしょうがないですけどねだけどいいものはいいんですアブデーバーびっくりしたどうぞねあの<笑>どうぞご参考になさってくださいそうアルファアルこれはイオンでしたねあの最後にねここのそうファレフラーラーは第5音。これは別にね、あの、ぶつかってないかな。で、シーラーファーテノールは第6音。で、これはどうしようかな。シーシー。ぶつかってないで原七原七のソーシルフォーあーと危ないパジーディミニッシュセブンスというでシーラーファーファーミールこれはねイオンってことにしようシーなぜイオンかというとシラーレフレファーラーの D フラットと考えたときに C は入ってないと。ね。これはちょっと一つそういうことにしてみようかな。ラーここはラとラしかないから第5音しかない。けど、ラーレファー。まあ結局ね、結局はレファラーの1の和音にはなっている。けど、冒頭だけはこのラの単、ユニゾンのラとラであるということも。オーネファーラーミーこれもラトラだけど2回目だからなんだ和音の種類が違うわけですここはラーレファーラレファーというドミナント四六の和音いきなり言っちゃったけどでこちらが属七の和音ラーラだけじゃわからないけどラーレファーこのクレッシェンドしてるのはドミナント四六の和音であるというふうに<笑>いきなりえー、和製の。ね、あの、わかるかなもう、あのー、あのー、四六の説明は他の動画を聞いてください。<笑>シューマン。やっぱ四六をね、大事にする。ラとラだと、国主の瞬間はね、第5音しかないからわからないけど、クレッシェンドしながら、あ、ただのラじゃない。ラーレファっていう、あの、四六として貼って、転しているクレッシェンドなんだってシューマンが工夫してるんだと思います。単音からの和音。単音からの和音というね。レファラファラシー。シが第6音でしょ。シー。ソーの下の音が第4。で、ここもまた同じように。ラーレファー四六への膨らみというクレッシェンドに。見て取ろうかなでゴーラーミーフォールでもちろん最後はレの大全収集をするよというこれは当然で不協和音イオンももうないなこんなもんかなそしてピアノイオンでちょっとメロディーが変わってちょっと難しいな、うん、第5音のユニゾン聞いて白く白く単音うんちょっとゆっくりしていいのかなこれも気になるな。なるら、そう、いらん。うん、ら、そう、そう、かん、ちゃんとペダルを、ペダルを
いいよここは踏み替える意味わかるかなで最後踏みっぱいそうは伸ばしておかなくてよいとでねこれ不思議なことが起こってるけどせいこのね第6音左手が「し」の音なんです「ラ」と「ラ」のユニゾン「ラ」ユニゾンって言っていいかなユニゾン「ラ」を聞いて和音になって、えたらいいのかなラーレーこのままラーミラーソーシーラーシーラーソに聞こえちゃうななぜかどっちがいいんだろうわかんない裏技ソーラーソーなのかシーラーソーなのかこれはな、なんかね、なんか何か、<笑>楽譜通りではないって言われちゃうのか、でもわざわざシューマンがここをね、C の音にしてるっていうのは、これは、これで意味があるんですよ。なのでね、その、こういう微妙な音遣い、そういうのもね、臨機応変で、演奏者の、思うようにショパンのバラード3番なんかにもこうやってね左手の左手を使って隠しメロディーをね作るなんていうねそういう技はねあるんですよえっと出てくるかなあだなんだなうんこういう場所がなんか違う違うちょっと音が違う。ラララララララララララララララララララララララララララララララララララララえっと、余計なことを言いました。ピアノ、ピアノだけど、ごめんなさい。降りていく手のロフェルマータ眺めでもうねこの曲一曲だなというわけではい顔を全面にさらしますがあんまり予定しないままどうしようと思って配信ボタンを押して始めた次第ですがまだあちょこちょことねいろんな方が聞きにくださってるみたいでありがとうございますちょっと。まあ、結局はですね、和製を、まあ、ライブ、和製を勉強、シューマン、ファンタジー、シュッキュッケ、オーパス12の1曲目ですね、のみの解説、動画としての価値がここに残るかどうかわからないけれど、ブツブツブツブツ、あの、ね、ライブも、どういう形でライブを配信したらいいか、迷いながらいつもね、えいって言って、はい。ライブをスタートしております本当はねもうちょっともうちょっと気楽な気楽な皆様とお話しできるようなねそんな雰囲気のライブもしたいと思ってますが今日はねガチガチの和製解析勉強となってしまいました本当はねこの辺りやっぱバーダラダリララリやったダンダラダリララ
あの秘書、アオフシュブングは人気のある曲ですね。この曲はあのーね、あの医者に勉強したことがあったりするんですけれど、私自身はね、弾いてないんですけど、まあ、なんとか弾けるかな、ちょっと練習してて、まあ、でもね、あの言いたいことはいろいろあるんですけど、<笑>その曲の弾き方のね、白感気をつけけななきゃいけないんですあの曲もね2拍子なので3拍子みたいにね弾いてるにみたいに感じて弾いていませんかこの曲もね3拍子って思って弾いて、えー、いる人がもしいたらその人はねあらーと思ってね是非2拍子です2拍子の音楽性だということでこの「ファンタジー・シュトゥッケ」の1曲目2曲目はねどうか。白感をよーく考えて、えー、弾くべきです。3曲目は白感はね、2拍子なので、もともと2拍子っていうのは、これはあの誤解なくね、弾けますよね。いやー、エッティア・ホフマンのね、文学に、図書館に行って触れてきて、そして、なんて言ったらいいのかな。まだねあの私の中で消化しきれてない今食べてきて図書館で食べてきてまだねこの中でねあのやって一生懸命それを処理して処理してこの脳にどういうふうに私の栄養となって消化されていくのかはもちちょっとね時間がかかるんですけどそんなそんなもんですかね人間の頭の構造っていうのもいやはやというわけで1時間27分かまあまあの長さのものですが、えっと、小原さん、メッセージ、あのチャット欄いただきありがとうございました。ね、あのー、シューマンのこの曲は、まあ、めちゃくちゃ綺麗な曲です。ショーマンの、シューマンのロマンティシズム、ロマン派の音楽芸術であることが、もう間違いなく確立しているシューマンという。まあ、我々にとってはねあの当たり前の話何を今更かもしれないけど今昔に戻ってホフマンのねやっぱ今ホフマンついてるなやっぱちょっとずつ消化して出てきてるなホフマンにねやっぱ直接その,あの解説文ではなくてねそのホフマンの翻訳ではありますけれどその文体その物語すごくねもう文学って感じなんです本当に久しぶりに文学に触れて。触れてあるかな私の場合解説の専門書って言ったらいいのかなあ,あるいは批評批評文吉田秀和先生のね評論ですね評論とかそういったものをねよく読んでるので文学ってそういえば久しぶりに読んでる気がし,したかなついでにジョルジュ・サンドの文学もねあ本当にあるんだと思ってねやっぱ図書館いいですね図書館ってもうずらーって全集とか並んでてねジョルジュ・サンドの人となりもねちょっとパッて目に入っちゃったからねそこで、あのー、読んでみたりもしたんですけれどやっぱね行くといろいろあるんですよ昨日から図書館づいております<笑>いやーというわけで、えー、あれ何だったっけホフマンですよねあ話があちこちしていかんだからホフマンを読んでるとベートーベンと同世代なので本当にシューマンより前の世代なのでだからなんだっけホフマンの本の中にねもう歴史の音楽史の授業で言われた文章がバッチリ出てきたんですよクライス・レリアーナのねえっと三編っていうのかなクライス・レリアーナの中で1245ってでそこの一巻の中に6つか7つあってで2巻の方にも6つか7つある全部で13個あるっていうことらしいんですけどざっと全体図は見てきたけどでも3ですよその第3編だったかだと思うけどベートーベンについてね、えー、とホフマンがクライスラー学長という,う、ね、あのキャラになりきって結局はホフマンの言いたいようにベートーベンのことをまさにねロマンティックな音楽はベートーベンの第,第5番の交響曲「運命」です。じゃじゃじゃじゃん。あれこそあれもうロマン派であるってね言い切ってるんです。ホフマンが。ベートーベンがロマン派である。同時代の人がですよ。我々はそうはね
ベートーベンは最後の古典派ですよねウィーン古典派のクラシックの作曲家でも何が先生言いたかったんだろうすごい熱烈に熱烈にあの,せあのベルク先生私のドイツの歴史の先生はねすごく大事な先生私の中で正直全把握しきれてないんですけどあのドイツ語もねもう,もう正直3割4割先生の言ってること私はまあそれでもね十二分に面白いんですけど偉大な偉大な歴史音楽史の先生がいらっしゃったんですよ私の音楽大学に Y もある音楽大学なんですけれどね。本当に恩師がね3人いるんですよドイツではねあもちろん師匠のクラス・シルデ先生とそれから音楽史のベルク先生とそれから和製学の,、ね、あのライデル先生この3人がねもうちょっと特別特別大きな存在で、えー、私の中のドイツ留学の宝物としてね他にもたくさんお世話になった先生いるけどちょっと別格なね別格な教授なんですよこの3人はまあそういうすごい人いますよねそれぐらいにあのや,やっぱねすごい人はいるんです世の中同じこと2回言ってる語彙が少ない伝わるかなこの熱量とにかくホフマンの言うそのベートーベンロマン派とただそれはねあの常識として我々の中にも浸透しないけどそれを時代の先見の命があると言っていいのかなホフマンにそこからでもそこからからついにねそこにロマン派の種が植えてあったとそこの種なのかもしれないそれはまだ芽が出たばっかりなのかもしれないでもその芽というのはね間違いなくベートーベンにそのその後もう爆発的に広がるクラシック音楽におけるロマン派というねこの百花両乱<笑>合ってるかな日本語絶対漢字書けない百花両乱書けますか100の花はね花もどっちかわかんないよ。えっと、漢字はそんな得意じゃないので。でもね、好きなんですけどね、漢字もどんどん好きになってきたんだけど。百花郎。まあいいや、えっと、そういった音楽史の、音楽の、クラシック音楽の発展と作曲家それぞれをシューマンを通して、すごくすごくこう勉強して感じて、図書館行って帰ってきたそのちょっとした興奮熱量というものが今言葉になって画面に残っていればいいなと思ってえなんちゃって講義のように喋らせていただいておりますはい本当にどうもありがとうございましたキリがないのでねそろそろおしまいにしたいと思いますが本当にえっと最後までお聞きいただいた方々これをね録画になって残ってるのでまた聞いていただいても嬉しいですがうん字幕つけるかなどうしようかななんか不思議な動画になってしまいましたが、うん、またチャンネルああ最後にもう一回ねあのー、チャンネル登録あとなんだっけあのー、忘れちゃった何<笑>でしたっけ数字設定をねオンにしていただくとこう突然こうまたこの,この人この人何か始めますのでお聞き逃しなく、えー、お聞きいただけるかと思いますちょっとメンバーメンバー動画っていうふうにね今最近できてないけど練習もね YouTube はどうやって頑張っていこうかはね常日頃検討しながらやっておりますがどうぞいっぱい見ていただければ嬉しいですコメントもねすごく、うん、すごいすごいあの和製一生懸命この間はシューマンのアラベスクの動画なんかもね早速コメントいくつも頂い,いてね本当に勉強になりますってありがとうございますっていうね御礼の言葉を頂い,いちゃったりしてうわそんなにそんなにお役に立ってるかなっていうのをコメントがねいただけるとやっぱりもちろん嬉しいですだからそうなるとねちゃんとしたちゃんとした解説をした形の方が価値があるのかなっていうことでダラダラダラっと練習してちゃう悪いなとかなんかいろいろ考えてしまうのですがいろんなタイプの動画がありますがはいまあ気になるものをどうぞあのもう途中で寝ちゃったりとかね寝落ちしちゃったりあるいはもう時間なくて30分ずつとかああ今日ここまでだとかあるいはもう聞いてたら疲れますよねいいんですよ疲れたら休憩してくださいなんかいいとこまで行ってだなとから
、よし、ちょっとここまでにしとこうって言って、で、YouTube だったら、ね、あの続きからっていうふうに、パッて再生できたりすると思いますので、本当にね、YouTube 私もたくさん見てます。他の人の動画もね。本当に、いろんな音楽に限らずですけどね。あの皆さんで YouTube ライフも、音楽ライフ、楽しんでいけたらと思います。って言ってね、YouTube 応援してます。どうかね、もうちょっと、もうちょっと、あの、視聴、あの、いっぱい上げてください。これは、あの、<笑> YouTube の会社にお願いしている感じですね。さあ、キリがないので、あのお開ききとさせていただきます本当に最後に人が増えるんだよなだからそうなると名残惜しいんだけどここまでで失礼いたしますねはいではまた他の動画でもお会いしましょうありがとうございました321バイバイです